എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആൽബിൻ അപ്പോൾ എൻ ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മലയാളത്തിലുള്ളവരും തമിഴിലുള്ളവരും ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ചിത്രം അത്ര മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളി ചിത്രമാണെന്ന് ആരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കുറെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഹിഡൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ ഈ ചിത്രത്തിന് കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചിത്രം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം എന്നാലാണ് അതിന് മറ്റേ ഹിഡൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം കാണാനായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് വളരെയധികം ഹൈപ്പായിരുന്നു എൻ ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലറായാലും ടീസറായാലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലാണ് ചിത്രം പറയുന്നത് എന്നും അതിലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിലെയും ടീസറിലെയും ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസിങ് ആയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പ് സെലവരാഗൻ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്നത് ഒരു റീസൺ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യയുടെ കുറച്ച് കാലയളവിന് ശേഷമാണ് സൂര്യ വരുന്നത് അപ്പൊ അതും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു കട്ട് ഔട്ടൊക്കെ വെച്ച് വൻകര സെലിബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ രീതിയിലൊക്കെ ചിത്രം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ച് ഈ ചിത്രത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല പലരും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ലാഗിങ് ആയിട്ടാണ് ചിത്രം പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പിന്നെ ഒരു മികവുറ്റ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് ചിത്രം കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഡിസാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അത് തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സും അത്ര മികവുറ്റതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ചിത്രത്തിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൺവിൻസിങ് ആവാത്ത സ്റ്റോറി എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഡയറക്ഷനിലും പലയിടത്തും പാളിച്ച് സംഭവിച്ചതായിട്ടും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നാൽ സെൽവരാഗൻ്റെ ബ്രില്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിലെ ഹിഡൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ചിത്രം പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പോയിലറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിത്രം കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒപ്പം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതെൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം ഈ എൻ ജി കെയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയപ്പോൾ ചെഗുവരിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പോൾ ചെഗുവരിയുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് എത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച കൃഷിയൊക്കെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെഗുവരെ അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എൻ ജി കെയിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷിയൊക്കെ വളരെയധികം താല്പര്യമാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ ജി കെ അപ്പോൾ അത് അതും ഇതുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സാദൃശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ ജി കെ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രേഡിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്രീനും മറ്റൊന്ന് റെഡും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ നല്ലവനായ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് വില്ലനിസം കാണിക്കുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അതൊരു നായകൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവനായ ഒരു സൂര്യയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ നമുക്ക്
പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജനങ്ങളെ സേവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഉള്ളിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെ ബലി കൊടുക്കേണ്ട വന്നാലും മാതാപിതാക്കളായാലും ഭാര്യ ആയാലും ആരെയും ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ഒരു വിഷയമില്ലാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ജനങ്ങളെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് മാത്രമാണ് എൻ ജി കെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഒരു എം എൽ എയുടെ ഒക്കെ കീഴിൽ നിന്നപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ഫെയിം ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഇമ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ആളുകളുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചു പറ്റണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുകയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ചിത്രം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം അടിപൊളി ചിത്രമായിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ചിത്രമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കോമഡി കുറവാണ് പിന്നെ പാട്ട് രംഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര മികവുറ്റ പാട്ടുകളൊന്നുമല്ല ബി ജി എം ഓക്കെയാണ് ബി ജി എം നെസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ചിത്രത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാട്ടുകളൊക്കെ പിന്നോട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ലാഗിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകന് തോന്നാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അടിപൊളി ചിത്രമായിട്ട് തോന്നാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ ജി കെ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലേക്ക് നമ്പർ തീ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ